ni furamu kubwa kuwa uh, kuwatambulisha marafiki zangu ambao wanatokea Oman. Uh, huku ya kwangu huyu anaitwa Nasr Al-Saumi na huyu kama yule uh, kushoto anaitwa Khalid Al-Barwan. Hawa ni marafiki zangu wa siku nyingi. Uh, ni watu ambao nimekuwa ninawasiliana nao kiu rafiki zaidi. Um, Khalid amekuwa ni mshabiki wa fikio ambaye watu wengi wanamfahamu huko mitandao ni anafahamika kama Donald la Kiarabu. Ni mtu ambaye anajua mistari mingi sana ya FQ, pengine kuliko hata nyinyi waandishi. Kwa hiyo um rafiki wangu mimi na yeye ndio nilipelekea hii kupata uhuru wa kuweza kunifahamisha hii ndoto yao ya wao kufanya ziara kutembelea Afrika kwa kupitia kitu kile road trip yani kwa kuendesha. Wakati anaambia mwanzo niona kama 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 ni ndoto lakini pia nakumbuka kwamba hawa ni Waarabu. Waarabu hawa na stare nyingi sana zaidi ya kuendesha magari na kwenda kutembelea sehemu ambazo vitu ambavyo kwao hakuna kama sehemu zenye ukija ni kijani na vitu kama hivyo kwa sababu wanatokea kwenye jangwa hapo kwao kuna mchanga tu na miamba basi uh, kwa nini niliona kuna umuhimu wa kuwa kwa support niliona kuna umuhimu wa kuwa support kwa sababu marafiki zangu hawa wenyewe ni um, ni riggers yani ni wachimbaji wa mafuta wanakotokea kule wanatokea katika sehemu ambayo wanaishi ki, kijamii zaidi na kule waga na eh, na laws na principles mainly kwamba sisi ni, ni watu ambao tunafanya kazi hapa tunaheshimiana na kupendana. Kwa hiyo nika, nikasema kwamba kuna kitu kinaitwa nguvu ya nguvu ya mdomo, promo ya mdomo, promo mdomo, word of mouth tunaita. Kwamba hawa kama watapata treatment nzuri au experience nzuri hapa watapokuwa hawa wanaweza kwenda kutufanyia promo mdomo huko. Kwa rafiki zao wengine angalia niko Tanzania hapa niko Katavi. Angalia hizi ni waterfall huko zikapelekea sisi tukapata watalii wengi sana. Kwa hiyo mimi kama influencer wa masuala ya utalii nikaona nianze na hawa ambao ni kama marafiki zangu kwa kuwashawishi kuja na na kuwapa support na kushirikiana nao mwanzo mwisho. Ningependa kuongea mengi hivi sasa kwa sababu mimi wanakuwa na mengi ya kuongea. Ningependa ku um, kupitisha hii nafasi kwa ndugu Khalid Barwan atufahamishe um, nini hasa kichowapelekea wakaona kuna umuhimu wa hii wa kufanya hii road trip na nini malengo yao na nini ambacho wanaumedhamiria wana, wana, au wanatarajia ukipata kufika Afrika na kubwa zaidi ni kufika Tanzania sehemu ambayo wengi wetu tumezaliwa hapa na tumekulia hapa kabla hatujapata fursa ya kwenda Oman uh, pili ni kutangaza vivutio mbali mbali vilivyopo nchini Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Mali Asili na Utalii na kuona sehemu mbalimbali mbali za vivutio hivi kama tulivyokuwa tunavisikia. Uh, nchi ya Tanzania inatajwa kuwa iko nafasi ya juu sana na inasemekana ni nafasi ya pili katika uzuri na maeneo makubwa ya kitalii ikiongozwa na Brazil. Uh, lakini cha kusikitisha kutokana na umaarufu huu na kuwekwa namba mbili, watu wengi hawalitambui hili na hawalipi kipaumbele na watu wanakuwa wanatembelea nchi ambazo wanaamini kabisa zina ukubwa na uzuri na kweli zina mandhari ya kuvutia na zinaongoza katika utalii kama vile Dubai unaweza wakasema Egypt South Africa na sehemu zingine nyingi sana wanatengeneza kipato kikubwa sana kupitia hii sekta ya utalii wamespendi pesa nyingi na leo wanaona matunda yake. Hivyo basi Tanzania ina nafasi kubwa sana katika dunia na kuonekana na mandhari na sehemu kubwa ambazo zinavutia zaidi. Lakini cha kusikitisha hakijapata kutangazwa au hakijapata watu kukifahamu vizuri jinsi kilivyo kama tulivyopita tukaona sisi na tukaamini haya maneno kwamba Tanzania ni nchi ya pili duniani tukaona kwa nini sisi tusifanye moja kuitangaza nchi hii unaona bwana kuja kutembea na kuonyesha watu kama Tanzania ni nchi kubwa na inajulikana sana katika mambo haya hivyo basi mwaka 2016 miaka mitatu iliyopita tulikaa na tukaanza kuipanga safari hii mimi na wenzangu na hatimaye tukakubaliana makubaliano kama tufanye road trip tuondoke kule na gari kuja Tanzania kuiona Afrika kiujumla na kuiona hasa Tanzania 
Saa mara nyingi tumekuja Tanzania lakini tulikuwa tukipanda ndege, tunashuka airport, unaenda kama ni Mwanza, Nzega, vijijini, unakuwa umemaliza. Hivyo basi tukasaa tukija na gari itakuwa na uhuru zaidi na tapata kutembelea sehemu mbalimbali zaidi. Hivyo likaja wazo na fikra ya kufanya hii road trip. Basi uh, tukafanya road trip hii lakini kulikamilisha hili tukaona sisi kama sisi hatuwezi kulikamilisha kwa sababu nia na madhumuni kuitangaza nchi. Hivyo basi tukaona ni bora tuangalie watu maarufu au watu ambao wametuzunguka katika jamii wanaweza kutu support kwa namna moja ama nyingine kwenye hizi social media. Hivyo bana Farid Kubanda niko naye karibu zaidi. Nikawa nimemtonya hichi kitu na yeye akalipokea vema kabisa na kutusaidia kwa hilo pamoja na wasanii wengi na watu wengi Tanzania walitupa msaada huo ambacho tunawashukuru wote kwa ujumla. Hivyo basi wamejalia na Mwenyezi Mungu kaleta heri zaidi amejalia jambo hili kuwa mpaka leo hii tumefika hapa Dar es Salaam na tunaweza kuonana na kuongea mawili matatu na moyo wa kuendeleza swala hili la utalii hapa Tanzania. Na vile vile bila kusahau napenda kuishukuru serikali ya awamu ya tano kwa sababu sisi mara nyingi sana tunakuja Tanzania lakini kwa kipindi cha miaka miwili au mitatu tulikuwa hatujaje ila tumekuja safari tumeona maendeleo makubwa sana hasa katika barabara ambacho ni kitu ambacho kilikuwa kinatutisha sana katika upande wa barabara kama zinapitika au hazipitiki. Lakini tumeona barabara ni nzuri sana na tumepita mikoa mingi sana e, baada ya kutoka Rwanda, tukaja, tukaingia Geita, tukaingia Kahama, Shinyanga, tukaelekea mpaka Tabora, tukashukia Mpanda, e, mkoa wa Rukwa, Sumbawanga, alafu tukaijia Mbeya mpaka Morogoro kisha mpaka leo tuko hapa Dar es Salaam. Katika njia hizi zote tunashukuru kuna harakati za utengenezaji wa barabara zinaendelea ambayo ni Tabora Mpanda kidogo ilikuwa njia sio nzuri lakini kuna harakati za kuendeleza njia. Kwa hiyo hili pia tunashukuru sana serikali ya awamu hii kwa kuweza kuturahisishia njia na barabara. Kwa maneno haya machache tunapenda kuwashukuru Wizara ya Mali Asili na Utalii kupitia bodi ya utalii waandishi wa habari wote mlioko hapa uh, Vision 2025 uh, Get TZ on your map pia tunawashukuru sana kwa Kiswahili naitwa Tanzania kwenye ramani kama sisi tulivyoweka uh, trip yetu katika uh, Get TZ on your map ni matumaini yetu road trip hii itamsha ari na hamasa kwa watanzania kuweza kutembelea vivutio vya kitalii vilivyopo katika nchi hii pia kuhamasisha mataifa mbalimbali mbali, yaliyoko nje ya nchi kuweza kuja kutembelea na kuangalia vivutio vingi vilivyo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kama mnavyojua si tumetembea nchi nyingi za Afrika tumepita lakini hamna sehemu ina vivutio vingi na vizuri kama nchi yetu ya Tanzania. Tunapokuwa miongoni mwa nchi ambazo wameamua kuzitembelea eh, manake kwamba ni jambo la bahati japokuwa eh, tunadhani tunastahili kwa sababu ya vivutio tulivyonavyo. Kwa hiyo niwashukuru sana uh, kwa kuitembelea Tanzania. Na ni matumaini yetu sisi kama bodi ya utalii katika maeneo yote ambayo mmeweza kupita mtakuwa mmeweza kujionea jinsi gani ambavyo Tanzania tunasema eh, ni nchi ambayo ina vivutio vya pekee barani Afrika na ndio ndio maana tukataja kwa tukatajwa na wenzetu vyombo vya kimataifa huko E, kwamba ni nchi inayoongoza e, kama eneo bora la, ku, la, la, la safari kwa maana ya hizi 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 um, ya kutembelea kwa ajili ya utalii. E, kwa hiyo hiyo bila shaka mtakuwa mmeiona. Na niseme tu kwamba vile vile sisi kama bodi ya utalii tunafurahi sana kwa sababu uh, Oman ni nchi ambayo ni moja ya vipaumbele vyetu katika kuweza kuvutia watalii zaidi. E, ni moja ya nchi ambazo tumeweka vipaumbele sana na tumeweka msukumo sana ili tuweze kutap watalii wengi zaidi kutoka katika eneo hilo. Na niseme tu ni nchi ambayo hivi sasa inaongoza kwa kutuletea watalii kutoka katika nchi za Uarabuni. Tunapata jumla ya watalii 15,000 saba kutoka katika taifa hili la Oman. Kwa hiyo katika nchi za Kiarabu 
Oman ni nchi ambayo inaongoza kutuletea uh, wa, watalii wengi lakini ni nchi ya pili katika lile eneo la Middle East au 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 mashariki ya kati katika mashariki ya kati ni eneo au ni nchi ambayo ni ya pili baada ya Israel kwa hiyo unaweza kaona Israel tunapokea watalii 31000 na kidogo hivi kwa hiyo ya pili ni Oman kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ni nchi ambayo eh, ni muhimu ni soko muhimu sana kwetu sisi na ndio bana tumeweke tumeamua kuwekeza vile vile katika kutangaza katika nchi hii na tunapoona wenzetu na watanzania wenzetu ambao wapo huko wanafanya jitihada hizi za kuamua kuja na kutembelea vivutio vyetu hapa kwa lengo ambalo naamini ndio hilo ili baadaye wanaporudi huko waweze kuvitangaza vivutio vya utalii na kuwashawishi ndugu zetu kutoka taifa hili la Oman na Middle East kwa ujumla kuweza kuja kuvitembea. Kwa hiyo tumepokea uh, kwa 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 kwa, kwa furaha kubwa sana initiative ambayo umeifanya na mkurugenzi amefurahi sana na management na mimi ni sema tunawatieni moyo sana na biashaka mlio yaona mtakwenda kwa nimeambia mmetembelea Katavi uh, lakini vivyo maeneo mengine na bahati nzuri Katavi kule ni kwetu. Kwa hiyo hapo mmeweza kuona uzuri wa lile eneo wa ile hifadhi na tunakusini sana muende mkatusaidie kuitangaza nchi eh, katika soko hilo la Warabuni. Eh, tunahitaji watu wengi sana kutoka Warabuni kwa sababu tunaamini wana fedha hawa watu. Eh, wana fedha za kutosha kabisa na pengine hata hana kutumia wengine wanakuwa hawa yaani hawa ili watumie vipi kwa zipo tu pale. Kwa hiyo tukiwaambia kwamba jamani twendeni Tanzania kuna vivutio vizuri sana pengine kuliko vyote ambavyo ungeweza kwa viona barani Afrika lakini on top of that ni nchi ambayo ina amani ina utulivu ukienda utaondoka very peaceful bila tatizo lolote e, nafikiri watashawishika sana na kuweza kuja kwa lengo letu ni kuifanya Oman kwa kweli iendelee kutuletea watalii wengi zaidi pamoja na mataifa mengine ya ukanda kwa hiyo mtusaidie sana e, kwa sababu mwisho wa siku ni jukumu letu sisi sote wa Tanzania pamoja na kwamba sisi kama bodi ndio tunao mama kwa niaba ya serikali kuratibu utangazaji lakini mwisho wa siku ni jukumu la kila mtanzania